원경하고 민씨는 조선제 3대왕인 태종의 양비로 태조 이성계의 다섯째 며느리자 세종대왕과 양녕대군의 어머니입니다. 영웅보험금 민재와 사망국대부인 송씨의 사남사녀 중 셋째 딸로 개경철동에 태어난 그녀는 본관이 여웅이었습니다. 원경왕후의 집안은 고려 후기에 급부상한 검문세족 중에서도 손꼽히던 가문으로 재상지종으로 분류된 15가문 중 하나였습니다. 고려의 경우 여성의 상수권도 인정했기 때문에 왕이 되는 데엔 어머니 신분이 상당한 영향력을 발휘했습니다. 그래서 왕족들 사이엔 종친 간의 혼인이 흔했는데 이러한 폐단을 막기 위해 충선왕은 동성혼을 법으로 금지시키고 왕실과 통혼할 수 있는 15개 가문을 선정하게 됩니다. 이 가문들은 누대의 공신이요 재상의 우두머리라는 의미의 재상지종이라 부르며 왕실과 결혼을 할수 있었는데 이중 원경왕후의 가문인 영민씨가 포함이 될 정도로 그녀의 가문은 당시 고려를 주름잡던 명문가였습니다. 1382년 당시 원경왕후의 아버지 민재는 성균관 사성을 맡고 있었습니다. 그의 이방원은 16세의 나이에 성균관에 입학해 민재와 스승과 제자로 인연을 맺게 되는데 훗날 왕이 되어서도 사사로운 자리에서는 사부라고 불렸을 정도였습니다. 이방원은 한눈에 보아도 매우 총명하고 영민했던 인물이었고 비록 권문세족이 아닌 변방의 가문이었지만 고려말을 대표하는 신흥무장인 이성계가 아버지였기에 사돈을 맺기에 나쁘지 않은 조건이었습니다. 그래서 민재는 홍계를 놓치고 있는 셋째 딸의 사익감으로 방언을 낙점했습니다. 당시 내노라 하는 명문가의 교수였던 원경왕후는 인물이 좋고 똑똑했으며 눈이 굉장히 높았던 것으로 보입니다. 그래서인지 당시에는 노처녀라고 불릴 수 있는 나이인 18세까지 결혼을 거부했는데 이방원을 보고 난뒤 마음에 들었는지 혼례를 결정하게 됩니다. 이렇게 1382년 18세의 원경왕후는 아버지 민재의 제자이자 두살 아래 이방원과 결혼을 하게 됩니다. 이방원은 당시 고려의 풍습대로 민씨의 집안에서 처가살이를 했는데 결혼을 올린 다음에 그는 11세의 어린 나이에 과거 급제를 하면서 자신의 지면모를 보여주게 됩니다. 발령을 기다리는 동안 이방원은 신혼 생활을 하게 되는데 이때 장인인 민재는 어린 나이에 문과를 급제한 사이를 수시로 선달이라 부르며 자랑스러워했다고 합니다. 참고로 선달은 문무과에 급제하고 아직 벼슬에 나가지 않는 사람을 뜻하는데 조선 중기 이후에는 주로 무과에 급제하고 벼슬에 나가지 못한 사람만을 가리키는 말로 그 범위가 좁혀집니다. 원경왕후의 집안은 고려 중기부터 대대로 과거 급제자를 배출한 가문이었으며 민씨도 어려서부터 총명하고 아름답고 인자했다는 기록이 있었습니다. 그리고 아버지인 민재도 한 번만 읽어도 바로 기억할 정도로 명석했다고 전해지기에 그녀 역시 가풍의 영향을 받았을 가능성이 높았습니다. 또한 이방원이 변방무인 가문인 출신적 한계를 뚫고 검문 세족돌 틈에서 17살의 과거를 급제할 정도로 뛰어났기에 태종과 원경왕후의 자식들이 천재 소리를 들은 것이 당연한 것이 아닌가 생각될 정도의 집안 내력이었습니다. 하지만 원경왕후는 결혼 후 10년 동안 위화도 회군, 정몽주의 피살, 고려의 멸망 등 역사적으로 굵직한 사건들을 모두 지켜봐서 그런지 조선 개국 전에 낳은 삼남이녀 중 아들들 셋이 전부 일찍 죽게 되는 아픔을 겪게 됩니다. 새로운 나라가 건국되기까지 남편 이방원이 큰 공을 세우게 되지만 그만큼 많은 위험에 노출이 되었기 때문에 대담하다고 알려진 원경왕후 일지라도 심리적으로 불안했을 것이고 이로 인해 아이의 문제가 생겼던 것으로 추정됩니다. 1392년에 시아버지 이성계가 조선을 건국하고 남편 이방원이 왕자인 정왕군에 책봉되자 그녀는 정령 옹주에 봉해집니다. 왕의 딸도 아닌데 옹주로 봉해진 것은 아직 조선이 내명부와 외명부의 등급 및 호칭이 제대로 정비되지 않았기 때문이었습니다. 이 당시는 왕의 후궁과 종친 그리고 신하의 아내들까지 싹다 옹주의 자기를 주었는데 훗날 등급 및 호칭이 제대로 정해진 후에는 대군의 부인은 부부인이라고 불리게 됩니다. 조선을 건국하고 왕위에 오른 태조 이성계는 왕자들 중 가장 공이 많은 이방원이 아닌 불과 11세인 이방석을 세자로 책봉하는 선택을 하게 됩니다. 당시 이방원이 후계자가 되지 못한 이유는 정몽주를 살해하는 등 그의 과격한 모습에 태조가 반감을 가진 것이었지만 결정적인 이유는 왕비가 된 신덕왕후가 태조 이성계의 지극한 총애를 바탕으로 자기 소생의 왕자에게 다음 왕위를 물려주려는 야심을 보였기 때문이었습니다. 
그리고 신권이 강한 나라를 꿈꾼 정도전 세력이 그를 밀지 않았던 것도 한몫했습니다. 참고로 장성한 이방원을 포함한 육남 이녀는 조선 개국 전에 병으로 죽은 신이왕후의 수생이었고 어린 방석과 방번 그리고 경승공주가 신덕왕후의 수생이었습니다. 장남도 아니고 조선 개국에 아무런 공도 없는 어린 방석이 왕세자가 된다는 것을 이방원을 비롯한 신이왕후 안씨 아들들은 받아들일 수가 없었습니다. 특히 신이왕후의 다섯째 아들이자 가장 정치적 야심이 컸던 이방원은 믿었던 계모의 변심에 격분할 수밖에 없었습니다. 이후 왕자들과 종신들을 권력 일선에서 배제하는 시도가 계속되었지만 얼마 지나지 않아 신덕왕후가 1396년 9월 15일 41살의 나이에 세상을 떠나게 되면서 조선왕실은 폭풍전야와 같은 상황이 됩니다. 갈등은 1398년의 최고조에 달합니다. 국가체제를 정비하는 과정에서 조선건국의 1등 공신이자 최고 권력자였던 정도전이 왕자들과 종신들이 보유하고 있었던 모든 사병과 무기를 국가에 회수한다는 사병협박법을 강행하게 됩니다. 왕자들과 종신들은 크게 반발했지만 결국에는 사병들과 무기들을 빼앗기게 되면서 큰 위기를 맞게 됩니다. 이때 발빠르게 움직인 원경왕후는 으슥한 곳에 무기를 숨겨놓아 후위를 도모하게 됩니다. 이렇게 정도전을 중심으로 하는 개국공신 세력들과 왕자들 사이의 갈등이 이처럼 고조되던 무렵 태조 이성계가 병석에 들어놓게 됩니다. 절박한 상황에 몰렸던 왕자들에게 태조의 병화는 기회로 인식되었을 것입니다. 당시 실록이나 연료실 기술 등 조선 시기의 기록에서는 다음과 같이 철저히 이방원의 입장에서 정도전 등의 개고공신들이 먼저 왕자를 제거하려고 음모를 꾸몄다 라고 전합니다. 1398년 음력 8월 26일 당시 태조의 병안이 깊어 왕자들은 근정전 문박 서쪽 행랑에 모여 숙직을 하고 있었습니다. 이때 원경왕후는 정도전 세력이 왕자들을 제거하려는 음모를 알게 되었고 집사를 보내 자신이 갑자기 복통이 심하다는 핑계를 들어 태종 이방원을 불러냈습니다. 이방원은 상황이 심각하다는 것을 인지하고 원경왕후와 대책을 논의했으며 큰 천한 민목군을 이숙본에게 보내 군사를 준비하도록 했습니다. 얼마 전 충청동 안찰사로 부임한 책사 하륜의 좋은 대로 군사적 충돌이 일어난다면 안상군수 이숙번을 투입할 작정이었는데 마침 이숙번이 신덕왕후 강씨의 능인 정능에 관련된 일로 인해 휘하 군사를 이끌고 한양에 들어와 있었습니다. 초경이 지나자 궁에서 급히 사람이 나와 태조가 위중하다며 왕자들에게 입궐을 명했습니다. 이방원은 궁궐 입구에 등불을 밝히지 않은 게 의심스러워 배가 아프다는 핑계를 대고 서문 밖으로 말을 타고 나왔으며 원경왕후는 남편이 도착하자 숨겨둔 사병과 무기를 내주면서 반정을 독려했습니다. 이후 이방원은 얼마 지나지 않아 합류한 이숙번, 하륜, 조용무 그리고 처남들인 민무구 민무질 등과 군사를 일으켜 신덕왕후의 아들들인 세자 방석, 방범과 신덕왕후의 사위 이제 그리고 정도전 남은 등을 죽이고 정권을 장악하니 이것이 바로 제1차 왕자의 난이었습니다. 당시의 기록이 승자의 입장에서 기록되었다는 점을 감안해야겠지만 왕자의 난에 원경왕후가 중요하고 결정적인 역할을 했다는 점은 분명해 보입니다. 이렇게 실질적으로 모든 권력을 장악한 이방원은 난을 일으킨 것을 정당화시키고 책임을 무마할 시간을 벌기 위해 장자 승계의 법칙을 따르기로 결정합니다. 이에 살아있는 형제들 중 가장 나이가 많은 둘째 형 이방가를 왕위에 올리게 되는데 그가 바로 조선 제2대왕 정종이었습니다. 이후 이방원은 정도전 입파가 장악했던 중앙군의 병사들을 회수하면서 형제들과 부모와 함께 병권을 나누게 됩니다. 이때 이방원은 강원도와 동북면을 이방인은 경기도와 충청도를 이방가는 황해도와 서북면의 병권을 각각 관장하게 되었고 경상도와 전라도는 태조의 장녀 경신공주의 남편이자 부마인 이해가 맡게 됩니다. 그러나 이방원의 바로 위청인 넷째 이방관이 이런 상황을 못마땅히 여기고 자신도 권자를 찾아할 욕심을 가집니다. 그리고 박포가 이방관을 더욱 부추김으로써 1400년 음력 2월에 군사를 일으키는데 이것이 제2차 왕자의 난입니다. 또다시 왕자의 난이 일어나자 친형제들끼리 고륙상쟁을 벌일 수는 없다며 이방원이 주저하는 모습을 보이자 원경왕후는 당찬 여걸의 모습을 보여주었는데 정종실록에는 이런 민수를 다음과 같이 묘사하고 있습니다. 곧 갑옷을 꺼내 입히고 단일을 더하고 
대의에 의거하여 권하여 군사를 움직이게 하였다. 결국 제2차 왕재난을 진압한 이방원이 세자로 책봉되자 그녀는 정빈이 되었고 그의 음력 11월에 이방원이 정종에게 양해를 받아 보위에 오르자 그녀도 정비의 칭호를 얻어 왕비가 됩니다. 하지만 그녀가 왕비가 되자마자 많은 비극적인 일들이 일어나게 됩니다. 당시 원경왕후는 자신이 태종 이방원과 같이 공동으로 집권했다고 생각했지만 태종은 이에 회의적이었습니다. 또한 천암들인 민무구 민무질이 정기와 군부에서 막강한 영향력을 행사하고 세자 이제와 친밀하자 태종은 세자가 보위에 오르면 천암들이 정사를 응단할 거라 여겨 이를 몹시 경계했습니다. 이는 양령대군이 세상을 떠난 세 명의 형틀처럼 되지 않게 하기 위해 태어나자마자 원경왕후의 친정에서 자라게 하면서 자연스레 외숙부들과 지냈고 잘 따랐기 때문이었습니다. 태종은 왕이 되자마자 외척을 견제하는 수단으로 수많은 후궁들을 들였는데 이로 인해 원경왕후는 남편에게 서운함과 배신감을 느끼게 됩니다. 날이 갈수록 태종과 원경왕후의 언쟁이 심해지자 한동안 태종이 그녀가 있는 교태전에 가지 않을 정도로 사이가 나빠지게 됩니다. 왕이 여색을 탐하는 것 자체는 수치스러운 일이 아니었고 왕실의 안녕을 위해 여러 명의 후궁들을 드리는 게 용납이 되던 시기였기에 일반적인 내명부의 왕비라면 그냥 참고 인내했겠지만 원경왕후는 조선의 역대 왕비 중에서 기가 세기로는 둘째가라면 서러울 정도라 이를 받아들일 수가 없었습니다. 이러한 갈등의 시작이었던 사건이 일어나게 되는데 바로 태종이 원경왕후의 유종이었던 효빈김씨를 건드린 일이 생긴 것입니다. 실록에 의하면 효빈김씨는 태종이 왕으로 즉위하기 전부터 부인인 원경왕후를 받들던 여인이었으며 제2차 왕자의 난이 벌어지던 당시 말이 홀로 돌아온 것을 보고 태종이 죽은 것으로 오해한 원경왕후가 자신도 나가서 싸우다 죽겠다며 뛰쳐나가는 것을 말리던 이들 중 하나가 바로 그녀였습니다. 그리고 야사에서는 원경왕후의 시어머니인 신덕왕후 강씨의 여종이었다고도 알려져 있는데 뛰어난 외모 때문에 신덕왕후조차 그녀를 태조 이성계 앞에 내놓기를 꺼려했을 정도였다고 합니다. 하지만 뛰어난 미모로 인해 왕에 오른 태종의 눈에 들어 승은을 받게 되고 임신 3개월째의 궁을 나와 사가에 거주하다가 질투의 화신이 된 원경왕후의 핍박 속에서도 아들 경영군을 낳게 됩니다. 이렇게 효빈 김씨를 시작으로 태종과 원경왕후의 사이는 점점 멀어지기 시작합니다. 그러나 태종의 후궁 들이기는 여기서 끝나지 않았습니다. 태종이 다음에 눈독을 들인 여인은 바로 신민신씨로 원래 그녀는 원경왕후가 아끼는 사가 시절의 신녀이자 왕비 시절 라인이었습니다. 이 사실에 원경왕후는 화가 났지만 다른 때와는 다르게 그녀를 후궁으로 들여도 구박하지 않고 그냥 남아간 것이 바로 그녀와의 친밀함 때문이었을 것입니다. 하지만 이후에도 태종은 수시로 궁녀들을 침소에 들게 하자 결국 폭발한 원경왕후는 가까이 한 궁녀들을 신문하게 됩니다. 이에 분노한 태종은 원경왕후로 모시는 상궁들과 나인들을 모두 궁 밖으로 쫓아내고 그녀를 교태전에 유폐하다시피 했습니다. 심지어는 그녀를 폐비까지 하려고 했으나 신하들의 반대로 취소했습니다. 1402년 태종은 더 나아가 후궁 제도를 법제화시켰고 곧바로 간택 절차를 거쳐 사대부가 출신의 권씨를 후궁으로 맡게 되는데 이때 왕비나 세자빈에 준하는 가래를 준비하게 했습니다. 이를 한 원경왕후가 태종의 옷을 붙잡고 말하기를 상관께서는 어찌하여 예전의 뜻을 잊으셨습니까? 제가 상관과 더불어 함께 어려움을 지키고 같이 화란을 겪어 국가를 차지하여 싸운데 이제 나를 이즘이 어찌 여기에 이르셨습니까? 라고 말하며 시금을 전폐하고 울기만 했습니다. 이 사태의 이례적으로 당시 상황으로 물러나 있던 정종까지 나서서 나는 아들을 못 낳는 마누라라 해도 오래 같이 살아서 소시적 정으로 사는데 너는 아들도 많이 낳아준 마누라한테 대체 왜 그러냐 라고 한소리 하기도 했습니다. 태종에게 전혀 간섭한 일이 없는 친형 정종도 이 일만큼은 왕실의 큰 어른으로서 그냥 보고 있을 수 없던 것입니다. 결국 태종은 거창한 이권 행사는 생략하고 단순히 조용하게 후궁들을 뒤어보내는 정도로 끝을 내게 됩니다. 이후 태종은 원경왕후와 함께 장인인 영부원군 민재의 집에 함께 왕문에 잔치를 베풀며 일시적으로 화해 모드를 조성하게 됩니다. 하지만 1407년 태종은 다시금 본색을 드러냅니다. 
영의정 부사 이화 등의 상소를 시작으로 원경황후의 형제들인 민무구 민무질의 탄핵이 본격적으로 시작됩니다. 주요 제목은 1406년에 태종이 세자에게 왕위를 주려 하다가 철했을 때 좋아하지 않았다는 것 세자를 제외한 다른 왕자들을 없애서 왕실을 약하게 만들려고 했다는 것 임금의 의심을 받았기 때문에 병권을 내놓았다고 말한 것 등이었습니다. 이는 민무구 민무질의 옥사로 확대되어 약 3년이 가까운 기간 동안 그들의 제목을 발굴하고 실증하는 과정이 거듭되었으며 결국 제주도에서 유배 중이던 1410년 자결하라는 태종의 명을 받아 사사되었습니다. 그리고 1416년에는 원경왕후의 또 다른 동생이자 민재의 삼남 민무일과 사남 민무회가 불충한 말을 했다는 논란에 휩싸이자 태종은 이들 역시 유배시키고 사형에 처했습니다. 또한 원경왕후의 부모의 운명도 불행하기 그지없었는데 아버지 민재는 자식들이 귀양가고 집안이 쇠락해가는 와중에 속을 끓이다가 1408년에 병으로 사망했고 어머니 송씨는 아이의 아들 넷이 모두 사이손에 죽임을 당하는 것을 보고서 병으로 세상을 떠나며 그녀의 진정은 몰락하게 됩니다. 태종 이방원이 이렇게까지 한 이유는 원경왕후 민씨와의 관계가 이후에 조선왕과 왕비들처럼 간택을 통해 만들어진 인연이 아니라 사가있던 시절에 맺어진 인연으로 애초에 서로 동등한 관계라는 것 때문이었습니다. 원경왕후의 집안인 영미씨는 고려 후기에 급부상한 권문세적 중에서도 손꼽히는 가문으로 변방 출신이자 공민왕 때야 고려에 기부한 전주이씨보다 훨씬 고려의 권력 중심에 가까웠습니다. 이러한 배경이 있었기에 이성계는 넷째와 다섯째를 영민씨 집안의 여식과 혼인을 시키게 됩니다. 그녀의 집안은 이성계의 사돈이자 이방원의 처거로서 가문의 운명을 모조리 걸고 조선을 건국하는 데 막대한 지원 사격을 퍼부었고 원경왕후 민씨 개인적으로도 어지간한 공신들에게 꿀리지 않을 정도로 남편 이방원이 권력을 잡는 데큰 공헌을 세운 여걸이었습니다. 원경왕후가 대신들 앞에서 태종 이방원에게 대드는 등의 행동들이 가능했던 것이 그녀가 남편을 왕위에 오르게 하는 데 결정적인 역할을 했기 때문이었습니다. 태종이 처남 4명을 모조리 죽이고 인간적으로 너무했다 싶을 정도로 처가를 박살낸 다음 원경왕으로 찍어누른 극단적인 행보가 그녀와 그녀의 집안의 막강한 힘이 권력으로 뿌리내려 왕권을 깎아먹는 것을 막기 위한 행동이라고 보는 견해가 일반적입니다. 다시 말하면 이러한 극약 처방이 아니면 도저히 건드리기 힘들 정도로 강력한 힘을 가진 존재가 원경왕후 민씨와 여웅민씨의 집안이었기 때문이었습니다. 세월이 흘러 아들만 바라보고 살 수밖에 없었던 원경왕후는 1318년에 이미 걷잡을 수 없이 망나니가 돼버린 세자 양령대군이 폐위되고 셋째 충령대군이 세자가 되었을 때 이로 인해 형제간의 분란이 일어날까봐 끝까지 반대했다고 합니다. 사실 원경왕후는 태종만큼 맏아들 양령대군을 매우 사랑했던 어머니였습니다. 원경왕후에 있어 양령대군은 18살에 결혼해서 10여 년간 낳은 6명의 자식들 중 아들만 셋다 죽는 고통을 겪다가 30살 때 낳은 아들이었기에 왕비가 아닌 어머니로서 그야말로 목숨을 내줘도 아깝지 않은 세상 전부와 같은 아들이었습니다. 양령대군 이후 3년 내로 낳은 아들들인 효령대군과 충령대군 역시 예뻐하며 길렀다고는 하지만 낳은 순간부터 태종 원경왕후의 부부의 모든 것이었던 양령대군을 향한 개인적 애정과는 가질 수 없었습니다. 충령대군 이도가 세자가 된 그해 에 태종이 왕위를 물려주고 상황으로 물러나게 되면서 원경왕후도 왕대비가 되었으며 후덕 왕대비의 존호가 올려집니다. 하지만 1420년 원경왕후는 말라리아를 앓고 다시는 일어나지 못했으며 수강공 별전에서 56세의 나이로 생을 마감하게 됩니다. 당시 태종은 절차를 간수하자며 세종에게 상복을 11만 입으라고 권유했는데 세종은 다른 건 상황의 뜻을 따라도 이건 그렇게 못하겠다며 원경왕후를 헌능에 안장할 때까지 쭉 상복을 입었습니다. 그리고 2년 후에 태종도 승하하면서 현재 서울특별시 서초구에 위치한 헌능에 쌍능의 형식으로 나란히 묻히게 됩니다. 이렇게 왕과 왕비에 오른 후 최악의 부부관계를 보인 그들은 결국 죽어서야 곁에 있게 되었는데 이는 아들 세종이 두 부부가 저승에서는 화해하여 화목하게 지내기를 바란 효심에서 나온 우도였습니다. 태종이 왕위에 오르면서 원경왕과 태종의 사이가 끝을 향해 달렸지만 그녀는 
의외로 가장 많은 자식을 낳은 왕비 중 하나입니다. 원경왕후의 자식들은 공식적으로 사남 사녀이지만 태종이 왕위에 오르기 전 요절한 3명의 아들과 1412년에 태어나서 요절한 아들을 포함하면 총 12명의 자식을 두었습니다. 참고로 출산 후 4명의 아들들을 잃은 시점을 보면 고려 말 조선건국 초 혼란기 때와 남편에 의해 친정이 몰락하는 시기로 가장 원경왕후가 심리적으로 힘들 때라는 공통점이 있습니다. 태종과 원경왕후는 자식들 중 양령대군과 막내 성령대군을 끔찍히 아꼈고 이들 문제에 대해서는 부부가 의견이 일치되는 경우가 많았습니다. 또한 왕과 왕비에 오른 뒤 극단적으로 사이가 좋지 않았다고 알려졌지만 원경호가 40세를 넘긴 이후에도 태종과의 사이에서 정성공주, 성령대군, 그리고 요절한 왕자 이렇게 3명이나 더 나은 것을 본다면 정말 두 사이는 알수 없는 관계였습니다. 마지막 아이가 태어날 때인 1412년이면 원경왕후가 48세로 엄청난 노산이었을 때이고 심지어 왕비의 동생들인 민무구 민무집 형제가 죽은 지 2년이 지난 후임을 감안한다면 정말 태종과 원경왕후의 사이는 전형적인 애증관계의 부부가 아닐까 생각됩니다. 이렇게 원경왕후는 조선왕조에서 정의왕후, 문정왕후와 더불어 가장 정치적인 왕비로 현정비 명성왕후 김씨와 함께 성격 또한 담대하고 활발한 여장부로 알려져 있습니다. 그녀는 남편을 왕으로 만들면서 모든 것을 가지게 되지만 조선왕조에서 손꼽히게 잘난 남편 때문에 여자 문제로 마음고생을 심하게 하게 되고 심지어 자신의 친정마저 풍비벽선이나 모든 것을 잃게 되는 한국사의 가장 드라마틱한 인생사를 살았던 왕비였습니다.